Hello, my name is Tamim Ansari from Ansari Architects. Now, we are going to design one of the most beautiful houses in Islam. It's called House of Million Stars. It is also a very famous house. Uh, last year, we have a NDTV program. That's the link to the Kila Kutraka. Plus, you can click on the link to the NDTV program. India is the click on the So, let's go into the video to see the house in detail. House of Million Stars. In the house, we have a pair of the front facade, the front elevation, we have a cut out treatment. Beautiful cut out, chin chin chin, cut out panel, cut out panel, lighting. So, the night, la, paathi, na, the light comes out of the cut out panels and gives a sparkling effect of millions of stars in the facade. That is why we have a polished marble, highly polished marble on the floor, on the walls, and the glass surfaces, the dining table, and the spot lights effects idha paakumbodhu ange ange or glittering feeling irukum so the entire house is filled with millions of stars adingra or feeling neenga ulla pona onna irukum adu neengale paakalam so idhanal dhaan idhu vandu house of million stars appdinu idhukku per kuduthirukom idhu vandu or 2 years back vandu indi tv la program vandirukku adoda link na keela kuduthiruken adha paakalam india full la telecast aachu india full la vandu or mukkiyamaana program la telecast aachu idhu vandu one of the few houses in india na adha choose pannanga in the house, there is a main point in this house. This house is designed by the house owner, Mr. Balaguru and his wife. They are the most one of the most beautiful clients we had. They are the total freedom to us. Complete freedom. So, that is a main point. Actually, as a client, we have a request to you. We have a request to you. You have a total freedom. You have 100% ada sebenarnya ni enggak illa, anda unfortunately nerei clients ada di pandra dulu lah. Aku enggak dahau tu, anda internet lalu anda download pandra dulu. Alah, di enggak patah abdin selite fotografi sekarang macam ni, anak bedroom ibu dia kanom abdin selite. Ida ini mari panik kudu enggak abdin. Okay, suggestion kudu kena definite. You are welcome to give the suggestions. Tapi, alam ini anda enggak so enggak suggestions base panik dah design panu. Inda mari colours orang le pudik ma, inda tiles pudik ma, alah langkah itu panu. Anak ni enggak anda, ipri dah, enak ini inda dah, enak abdin selite ur picture katam mau. Architects or responsibility is very important. It is not their design. It is somebody else's design. If you are in the same place, you can't do anything like that. Then you can see the result of your house. So that's why I'm telling you, give them complete freedom. 100% freedom. If you're telling them, you can't do anything like that. 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 So, that's why we are here in this house. You are the 100% freedom. You are the best in the best. 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 You are the best in the house. Now, we will enter the house. If you look at the front of the house, there is a gate in the front of the house. If you look at the gate, the compound wall, the car parking area, if you look at the maintenance free, you can use a little excessive granite. You can use a little bit of granite. Slate tiles use punya erkong, adik apa orang marble, anda main door pakai tulis punya erkong. Ini adalah lah maintenance concept ini. Akshila, anda di gate lah, anda rumba, pati kita, nama painted si, painted si. Gate orang pillars lah, ini pemain perancangan punya dia erkong. Ipa ada permanenta, anda nama orang granite finish punya, adik orang pati kita maintenance itu rumba perancangan yang kedai ada. Adik mari ulah, anda adik orang car parking lah, flooring, usual lah, anda rumba rough flooring aku lupa, nangga adik malah kuku kerja lah. Kunci semi shining. And slightly rustic finish leh rukum. So apa bandu orang kalau kena oil kerana car leh rende ber, ni lalu kelam bandu permanenta botai itu rumah easy aruk maintain mandir tu. Ademari bandu main door ke pakat leh ruk walls lah pati kena marble leh full lah treat mandir pun. Adem main aru bandu uru maintenance concept. Karena door main door leh orang bandu cuma ni kena tangga. Main door leh sanji dia ni abdi bandu kaya apa pangga. Delivery ke orang boys bandu cuma just bandu kaya tu tu dah dah kupai dong. Adem mari bandu ni kena paint finish leh macam ni kena adu perih uru paint terus kena weed bandu Orang masa itu leh, ada alkar memari ayat itu. So, adunala, ipo inda mari, naga na pandro, naga pandra, ella weet leh yang onde most of the houses la pati, na panelings, wall panelings erku. Maina onde inda mari naga, enggengge alkar itu jastia, ande orang la identify panni, ande orang la maina or permanent finish. Most of the times onde marble finish erku. Allah itu banding wooden finisher. Kau ini dah house lepas tinggal na marble erke, wood finisher erke, glass le paneling erke. Mainna ini dah mari, enggeng enggeng aduk aku mau, 
அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் மெயின் டோருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஏரியாகள் ரொம்ப வந்து அழுக்காகும் அதே மாதிரி அப்படியே நீங்கள் நடந்து போகும்போது கிச்சனுக்கு போகிற வழி அந்த வால்லாம் வந்து அழுக்காகும் அப்புறம் மேலே படி வந்து முக்கியமான ஐட்டம் ஸோ படிக்கு மேலே ஏறும்போது பார்த்திங்கன்னா சும்மே இருக்க மாட்டாங்க வேலை செய்கிறவங்களாம் அப்படியே கை வச்சுட்டே போவாங்க ஏதாவது வேலை செஞ்சு நடந்துருவாங்க கையை கிளீன் கூட பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே வச்சாங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு மாதம் முன்னாடி பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கம்ப்ளீட்டாக அழுக்காகிடும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக படியிலலாம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹவுஸ்லாம் கூட கம்ப்ளீட்டாக வந்து மார்பிள் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு லக்ஸரி ஐட்டம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் பட் ஆனால் வந்து இது லக்ஸரி ஐட்டம் கிடையாது இட் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கான்செப்ட் அதனால் எங்கள் ஹவுசஸ்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து வீடு வந்து கட்டிடுறாங்க பெருசாக க்ரோட்ஸ் கணக்கில் ஸ்லோவ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம நாட்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணவும் மாட்டாங்க மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க அதனால் நாங்கள் டிசைன் பண்ணும்போதே அந்த சூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ லாங் விட்டே இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அதை மனசில் வச்சு தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுறது மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணுறது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த வீட்டில் வந்து நீங்கள் மெயின் டோர் இது பார்க்குறீங்க மெயின் டோர் வந்து சிம்பிள் ஃப்ளாட் இப்போலாம் வந்து முன்னாடிலாம் இல்லாமல் முன்னாடிலாம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய வந்து டிசைன்ஸ் டீட்டெயில்லாம் பண்ணுறதுனால ரொம்ப தூசி ஆகுது சிம்பிள் ஃப்ளாட் மெயின் டோர் கோஸ் அலாங் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் த இன்டீரியர் அதுக்கப்புறம் உள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சிங்க சொன்னால் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்மால் ஒரு ஃபயர் ஏரியா ஃபயர் கம் லாபி ஏரியா இதில் வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷூ ரேக் இருக்குது மேலே ஃபால் சீலிங் வந்து ஒரு கட் அவுட் பேனலில் கிளாஸில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே டிசைன் வந்து எதிரில் கிளாஸ் பார்ட்டிஷன்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஏரியா வந்து ஒரு கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் வித் கிளாஸ் ஸ்டோர் போட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது அதை வந்து ப்ரைவசிக்காக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏன்னு சொன்னால் உள்ளே வந்தீங்கன்னா லிவிங் கம் டைனிங் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவில் ப்ரைவசிக்காக கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் போடுறதுனால இந்த ஏரியா ஒரு சனி செப்பரேட் லாபி ஆகிடுது இது உள்ளே வரவங்க யாராவது ஒரு டெலிவர் டெலிவரி பாய்ஸ் வரலாம் ஏதாவது ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணுறீங்க யாராவது ஃபுட் டெலிவரி வரலாம் அமேசான்லேருந்து வரலாம் வீட்டுக்கு ரொம்ப அலோவ் பண்ண தேவையில்லாதவங்க வரலாம் அவங்கள வந்து இங்கே நீங்கள் வச்சு பேசிட்டு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏரியா ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா வீடு வந்து டைரெக்டாக அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது ஸோ அந்த வாலில் அந்த கிளாஸ் டோரில் வந்து பியூட்டிஃபுல் செமி ஃப்ராஸ்டட் ஃபினிஷ் டிசைன் வந்து ஃப்ளோரல் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃப்ளோரல் டிசைனுங்கிறது வந்து இந்த வீட்டில் ஃபுல்லாக அங்கே எங்கே வந்து நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரே தீமில் அந்த ஃப்ளோரல் டிசைன் வரும் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நான் சொல்லணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிசைன் பண்ணுற நிறைய ஹவுஸ் இப்போ வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டட் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் இன்ட்ரோவர்ட்டட் ஹவுசஸ் அப்படிங்கிறத கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹவுசஸ்க்கு வெளியில் நிறையா இடம் இருக்கும் ஒரு ஹவுஸுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஹவுஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அந்த ரோடு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் பால்கனியில் வெளியில் வந்து உட்காந்திங்கன்னு சொன்னால் அதை ரொம்ப லைக் பண்ணி ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக உட்காரலாம் இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு விண்டோவை திறந்து வச்சாலே பால்கனியை திறந்து விடுங்க விண்டோவை திறந்து வச்சாலே டஸ்ட்டு உள்ளே வந்துடுது கொசு உள்ளே வந்துடுது பொல்யூஷன் உள்ளே வந்துடுது பயங்கரமான நாய்ஸு இதனால் நம்ம விண்டோஸ்லாம் வைக்கிற மாதிரி தவிர திறக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ த ஹவுசஸ் ஹவ் பிகம் மோர் இன்ட்ரோவர்ட்டட் அப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா நம்ம வெளியில் முன்னாடி இருந்த விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ தான் இந்த கோர்ட்யார்டு மாதிரி கான்செப்ட்லாம் உள்ளே வருதுங்க ஸோ கோர்ட்யார்டு உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வெளியில் நீங்கள் பார்க்குற க்ரீன் ஸ்பேஸ் உள்ளே வந்துடுது So we create whatever you get outside, ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிரீனரி அல்லது ஒரு நல்ல லைட்டிங் வெண்டிலேஷன் இதெல்லாம் வீட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ இன்ட்ரோவர்ட்டட் ஹவுசஸ் ஆர் ஃபேஸிங் இன்வர்ட்ஸ் த எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டட் ஹவுசஸ் இன் ஏர்லியர் டேஸ் ஃபேஸ்ட் அவுட்வர்ட்ஸ் வெளியில் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதுக்கு பதிலாக உள்ளே ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறோம் உள்ளே பியூட்டிஃபை பண்ணுறோம் அதில் என்ன விஷயம் என்னடா யூஸ்வலாக வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர்றாங்க ஓனர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் டயர்டாக உள்ளே வரும்போது அந்த ஹவுஸ் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் கொடுக்கணும் ஹவுஸ் இஸ் அ ஹேவன் ஆஃப் பீஸ் அதனால் வந்து அவங்க உள்ளே வந்த உடனே அந்த அவங்களுக்கு ஆஃபீஸில் இருக்க டென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் போக்குற மாதிரி அந்த ஹவுஸோட டிசைன் இருக்கணும் அதை எய்மாக
பட் அந்த கோட்டையாருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆர்சிசி பர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை உடச்சிட்டு யாரும் உள்ளே வர முடியாது ஸோ அதனால் கோட்டையாடு கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு கிரில் கிடையாது இதில் பிளான்ஸ் வந்து நீங்கள் நேச்சுரல் பிளான்ட் வைக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் வைக்கலாம் உங்களோட உங்களோட மெயின்டெனன்ஸை பொறுத்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ட்ரை கோட்டையாடு ஜஸ்ட் பெபிள்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் பிளாக் பெபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சாலே வந்து இந்த கோட்டையாட்ஸ்லாம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த கோட்டையாடில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரஸ்டிக் ஸ்டோன் ஃபினிஷ் அந்த கோட்டையாடோட ரியல் அவுட் சைட் எஃபெக்ட் வரணுங்கிறதுக்காக வாலில் வந்து ரஸ்டிக் ஸ்டோன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எஃபெக்டுக்காக நிஷேஸ் கொடுத்து அந்த கோட்டையாடை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹால் வந்து இந்த ஹால் கம் டைனிங் ஒரு ஓப்பன் கான்செப்டில் டிசைன் பண்ணதுனால ஒரு ஸ்பேஷியஸ் லுக் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வராண்ட ஃபயர்லேருந்து உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே இந்த ஹால் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அப் டு தி கிச்சன் என்ட்ரி அப் டு பெட்ரூம் என்ட்ரி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ளே வந்த உடனே அந்த ஸ்பேஷியஸ் லுக்ஸ் லுக்கை ஆக்சென்சுவேட் பண்ணுற மாதிரி மேலே கட் அவுட் அண்ணா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட் அவுட் கொடுத்துருக்கோம் சார் டபுள் ஹைட் சீலிங் அந்த சீலிங்கில் வந்து ஃபால் சீலிங் வந்து அந்த ஹைட் ஆக்சென்சுவேட் பண்ணுறதுக்காக கோவ் லைட்டிங்கை ரன் பண்ணியிருக்கோம் வேர்டிக்கலாக ஸோ அது ஒரு மெயின் கான்செப்டாக வந்து இந்த வீட்டில் ஃபுல்லாகவே ரன் ஆகும் ஸோ இந்த டபுள் ஹைட் சீலிங் இதோட சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ரிலாக்ஸ்டு ஸ்பேஷியஸ் லுக் கிடைக்கும் அதே சமயம் வந்து அந்த கர்வ்டு ஃபார்மில் வந்து அந்த கட் அவுட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இட் ஆக்சென்சுவேட்ஸ் லீனியாரிட்டி ஆஃப் த ஹவுஸ் இந்த ஹவுஸ் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இட்டாலியன் மார்பிள் ஃபினிஷ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இட்டாலியன் மார்பிள் ஃபினிஷ் நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட்டே பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி வந்து லேயிங் பண்ணியிருக்கோம் ஹைலி பாலிஷ்டு இது வந்து உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸுக்கும் லைஃப் லாங்காக ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் பாலிஷ் குறைஞ்சி போச்சுன்னா நீங்கள் அப்பப்போ நீங்கள் பாலிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து சட்டில் இன்லேஸ் அங்கெங்கே ப்ரௌன் கலரில் லைட் பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் இதை யூஸ் பண்ணி வந்து சின்ன சின்ன இன்லேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பாத்வேஸை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக அது மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதில் மோஸ்ட்லி வால்நட் வினியர் வால்நட் வினியர் அண்ட் ஒயிட் கலர் தீமாக தான் வந்து இந்த ஹவுஸ் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹாலோட வால்ஸில் ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே பேனலிங் இருக்கும் அது மார்பிள் பேனலிங் அண்டு கொஞ்சம் கிளாஸ் அண்டு வுட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த சைடு நிறைய பேர் எல்லாருமே அந்த பாத்வேல நடக்கிற இடம் இல்லை கை வச்சுட்டே போவாங்க இல்லையா ஸோ அது அழுக்க வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நாங்கள் பேனலிங் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ரெண்டு வாலில் பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் வால் பேப்பர் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த டபுள் ஹைட் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஓப்பனிங்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஒரு ஃப்ளோர் ஹைட்டுக்கு மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் லெவலில் அந்த சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸில் இருந்து தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் சன்லைட் நேச்சுரல் லைட் கம்மிங் இன் இன்சைட் த ஹவுஸ் அதே சமயம் அந்த சன்லைட் வந்து டைரக்ட் சன்லைட்டாக இருக்காதுங்க அது வந்து இன்டைரக்ட் லைட்டு அதனால் வந்து உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாது பட் இட் வில் பிரிங் இன் இனார்மஸ் லைட் இன் டு த ஹவுஸ் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு போனீங்கன்னா கூட வந்து நீங்கள் நேச்சுரல் லைட்லேயே வந்து ஹவுஸ் பிரைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் போடணுங்கிற அவசியமே இல்லை இந்த ஹாலில் இருந்து போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அந்த பெட்ரூம் வந்து சின்ன அழகான பெட்ரூம் அது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால் பேனலிங் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து அந்த வெனியர் ஃபினிஷ் ஷேட்டு ப்ளஸ் கிளாஸ் இன்லே அந்த பேனலிங் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டார்க் கலர் வால் பேப்பர் கொடுத்து அந்த ஏரியாவை எக்ஸென்சுவேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒரு வால் மட்டும் டார்க் கலரில் இருக்கும் மீது எல்லா வால்ஸும் வந்து ஒயிட் கலரில் தான் பண்ணியிருக்கோம் சைடில் அந்த பெட்டுக்கு சைடில் இருக்கிற வாலில் கோவ் லைட்டிங் ஜஸ்ட் ஆங்குலர் கோவ் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் வாட்ரோப் இருக்குது அந்த வாட்ரோப்புக்கு மேலே லாஃப்ட் வேறு கொடுத்துருக்கோம் இதில் முக்கியமாக கவனித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஃப்ட் ஃபுல்லாக கிளாஸில் மிரரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்போம் இதில் என்ன சொன்னால் லாஃப்ட் வந்து ஃபுல்லாக டார்க் கலரில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லாஃப்ட் இஸ் அண்ட் டாமினேட்டிங் ஐட்டம் இஃப் த என்டையர் திங் இஸ் டார்க் கலர் த என்டையர் ரூம் வில் பி டாமினேட்டட் பை த வாட்ரோப் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த லாஃப்ட்டை வந்து இன்விசிபிள் ஆகிறதுக்காக மிரர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அது இருக்கிறதே தெரியாது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து அவ்வளோ பெரிய ஐட்டமாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்விசிபிள் ஆகிடும் அது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நாங்கள் பண்ணுற மோஸ்ட்
ஹைஜீனிக் லுக் இருக்குது கிச்சனுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் அந்த ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்ட் ஈவன் அந்த சிம்னிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்பார்க்லிங் டைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயும் அந்த ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்ட்டு ஹைலைட் ஆகுது ஸோ த ஒயிட் கிச்சன் கிவ்ஸ் அ ஹைஜீனிக் ஃபீலிங் அதே சமயம் ஒயிட் நம்ம கீழேலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் கீழே வந்து ரொம்ப அழுக்காகிடுங்கிறதுனால கிரே கலரில் கீழே கேபினெட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து ஒயிட்டு அதுவும் வந்து ஒயிட் கிளாஸே பெயிண்டட் கிளாஸ்லேயே கொடுத்துருக்கோம் பெயிண்டட் கிளாஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அழுக்கே ஆகாதுங்க டர்ட்டே ஒட்டாது ஸோ எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருந்தோம் ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க ஒயிட்டாக கொடுக்குறீங்களே கிச்சனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒயிட் பண்ணிங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக வந்து உங்களுக்கு சின்ன அழுக்குப்பட்டாலும் க்ளீன் ஆகிடும் ப்ளஸ் அழுக்கும் ஒட்டாது அதில் கிச்சனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன க்யூட் பூஜா ரூம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டாக் கேஸ் இந்த ஸ்டாக் கேஸில் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டாக் கேஸில் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் பேனலிங் வால் பேனலிங் மார்பிளில் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக நிஷஸ் அழகான நிஷஸ் இருக்கும் நீங்கள் படியில் ஏறும்போது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த நிஷஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனாலே அதே சமயம் படியில் ஏறும்போது லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா நிஷஸ் இருக்கும் ரைட்டில் திரும்பி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏறும்போது உங்களுக்கு அந்த பியூட்டிஃபுல் வியூ ஆஃப் த ஹால் அலாங் வித் த கோர்ட்யார்ட் இது ரொம்ப ஹைலைட் இது கீழேருந்து மேலே போகும்போது அந்த ஜேர்னியே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ஹவுஸில் இந்த படிக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஏரியா வந்து காமன் டாய்லெட் கொடுத்துருக்கோம் அது இருக்கிறதே தெரியாது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு டோர் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த கன்சீல்டு டோர் மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக இட் ஓப்பன்ஸ் அவுட் சைட் நாட் இன் சைட் ஏன்னு சொன்னால் டாய்லெட்டோட சைஸ் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபீட் தான் அது ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும் அது அதே சமயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கூட அதே மாதிரி படிக்க கீழே வந்து எல்லா யூட்டிலிட்டிஸையும் உள்ள இங்கே தான் வந்து அந்த கேபினெட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி சிஸ்டமோ செக்யூரிட்டி சிஸ்டமோட கன்சோல் வருது இன்வெர்டர்ஸ் யூனிட்ஸ் வருது சிசிடிவியோட கண்ட்ரோல்ஸ் வருது இப்போ இந்த கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராடில் இருக்காங்க அவங்க அங்கேருந்தே வந்து இங்கே சிசிடிவி கேமராஸ் வந்து ஹாலில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெளியில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எவ்ரி டே அதை வந்து ஐபேடில் ஆன் பண்ணி அவங்க டேபிளில் டைனிங் டேபிளில் வச்சுருவாங்க ஸோ அதை எப்போவுமே வந்து அவங்க இங்கே வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது அதெல்லாம் டைனிங்கோட வாஷ் பேஸுன்னு கோட்டையாடுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக இந்த வாஷ் பேஸ்னே கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் பக்கத்தில் வந்து டைனிங் பக்கத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு யூனிட் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் அ பேண்ட்ரி கவுண்டர் கம் க்ராக்கரி யூனிட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்போது இதில் கிச்சனில் வந்து குக் பண்ணிவிட்டு வர இட ஐட்டங்களை இப்போ ஒரு டெம்பரரி அங்கே வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் எம்டி பிளேட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் அந்த கவுண்டருக்கு பேண்ட்ரி கவுண்டருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் க்ராக்கரிஸ் வைக்கிறது மேலே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிளேட்ஸு அது மாதிரி போர்சிலன் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேண்ட்ரி கவுண்டர் அதுலேயே ஒரு கார்னரில் வந்து வாஷ் பேஷன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசித்தோம் பட் டைனிங்க்கு பக்கத்தில் இப்போவே வாஷ் பேஷன் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அறுவறுப்பாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணும்போது அதனால் வந்து இதில் இந்த வீட்டில் என்ன பண்ணணும் கோட்டையாடுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு வாஷ் பேஷனை கொடுத்துட்டோம் அது ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் ஒயிட் கலர் வாஷ் பேஷன் விச் கோஸ் அலாங் வித் த நேச்சுரல் செட்டிங் ஆஃப் த கோட்டையாடு அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து மிரோரோட வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்டர் பண்ண உடனே ஒரு சின்ன கான்கோர்ஸ் ஏரியா அது பேசிக்கலி இட்ஸ் அ வாக்கிங் ஏரியா அது வந்து ஒரு கேர்வ்டு ஷேப்பில் அழகாக வரும் நீங்கள் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க லிவிங் டைனிங் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூ பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நேராக வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்டர் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் நாங்கள் அந்த விண்டோஸ் ஓப்பனிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேருந்து பியூட்டிஃபுல் லைட்டிங் வரும்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ஹைலைட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ப்ளஸ் அகெயின் பேனலிங் வாலில் வந்து மார்பிள் பேனலிங்ஸு பண்ணி அந்த வாலில் வந்து மெயின்டெனன்ஸை வந்து பியூட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மூணு பெட்ரூம் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டடி ரூம் இருக்குது இந்த மூணு பெட்ரூமில் பெரிய பெட்ரூம் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிற ஹியூஜ் மாஸ்டர் பெட்ரூம் இதில் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் வால் நெட் ஃபினிஷ் அதில் பெட்டு வந்து ஒரு கோசி நிஷ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ந
அதனால் வந்து கிளாஸ் வந்து கிரில் இல்லாமல் விட்டுருக்கோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாஸ் கொடுத்தாலும் கிரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சேஃப்டிக்காக ப்ளஸ் வந்து கர்ட்டனை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபால் கர்ட்டன் சீலிங்லேருந்து வர பியூட்டிஃபுல் கர்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா டால் சீலிங் ப்ளஸ் சிம்பிள் எலிகண்ட் ஃபினிஷு லைட் கலர் மார்பிள் ஃப்ளோர் ஆக்சென்சுவேட்ஸ் த ஃபீலிங் ஆஃப் ஸ்பேஷியஸ்னஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் பெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹியூஜ் வார்ட்ரோப் இருக்குது அதே நான் சொன்ன மாதிரி வார்ட்ரோபுக்கு மேலே வந்து மிரர் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம் லாஃப்டை கன்சீல்டு இன்வெசிபிளாக காட்டுறதுக்காக இந்த வார்ட்ரோபில் வந்து வால்நட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கலர் மாதிரி தெரியும் இன்னொரு நேச்சரே அப்படி தான் ஸோ ஒரு பேனல் வந்து டார்க் ராத்திரியும் லைட் ராத்திரியும் ஒரு ஆங்கிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆங்கிலேருந்து பார்க்கும்போது மேலே இருக்க பேனல் லைட் ராத்திரியும் கீழே இருக்கலாம் டாக்டர் டார்க்காக மாதிரி தெரியும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அட்டாச்சு டாய்லெட் டு திஸ் பெட்ரூம் இது லைட் அதுவும் லைட் கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கோம் டைல்ஸுக்கு மேட்சிங் இட்டாலியன் மார்பிள் வச்சு லெட்ஜ் வால்ஸு கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கேருந்து நீங்கள் பின்னாடி போனீங்கன்னா ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்குது ஒரு பெட்ரூம் அவங்க சன் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸ்ரீராம் யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த பெட்ரூம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு லைவ்லியாக யூத் கான்செப்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெட்ரூமும் வந்து ரீசனபிளி ஸ்பேஷியஸ் பெட்ரூம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்கு பின்னாடி வந்து அகெயின் வந்து டார்க் கலர் வால் பேப்பர் வந்து இந்த டிசைன் காட்டை வந்து ஆக்சன்சுவேட் பண்ணுது ப்ளஸ் ஜஸ்ட்டு பெட்டுக்கு பின்னாடி இன்ட்ரெஸ்டிங் த்ரீ நிஷஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நிஷஸில் வந்து சின்ன சின்ன பாட்ரி வேர் சின்ன சின்ன கிளாஸ் வேர் அதை மாற்றி மாற்றி வைக்கலாம் உங்களுக்கு அது ரூமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செட்டிங் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ அது மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ரூமில் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் வாட்ரூப் வந்து பில்ட் இன் வாட்ரூப் ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ரொஜெக்டிங் இன் சைட் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளஷ்ஷாக வந்து வால் ஃபினிஷ் வந்து ஆப்போசிட்டில் பெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷ்ஷாக வந்து நீட் லுக் கொடுக்குது பெட்டுக்கு ஒரு சைடில் டிவிக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரூமில் வந்து ஒரு லாங் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இருக்குது ஒரு பியூட்டிஃபுல் வாட் ரூப் வாக் இன் வாட் ரூப் இருக்குது அதோடு சேர்ந்து வந்து அட்டாச்சு டாய்லெட் இருக்குது இந்த ரூமில் இருக்கிற டாய்லெட்டில் ஒரு பாத் டப்பும் கொடுத்துருக்கோம் அதே சமயம் வந்து இந்த டாய்லெட்டே ரொம்ப ஸ்பெஷலான டாய்லெட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வாலில் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மெயின்டைன்ட் ஆஸ் அ ட்ரை டாய்லெட் இந்த வெட் ஏரியாஸ் ஆர் செப்ரேட்டட் பை த பாத் டப் ஸோ பாத் டப்புக்கு வந்து கரண்ட் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் வெட் ஏரியாஸ் வந்து தா மாய்ச்சரெலாம் ஜாஸ்தி வரப்போகிறதில்ல அதனால் வந்து உடன் ஃபினிஷ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாத்ரூமில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு உடு மிரருக்கு பக்கத்தில் வாஷ் பேசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மிரருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உடன் பேனலிங் பண்ணி அதில் வந்து மூணு ஸ்கொயர் நிஷ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நிஷஸில் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஐட்டம்ஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அது கூட விண்டோஸ் எல்லாமே கர்ட்டன்ஸ் ரோமன் பிளைன்ஸ் கொடுக்குறோம் நீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து கர்ட்டன்ஸ்லாம் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நடக்கிறதுக்கெலாம் அடிக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த விண்டோ கர்ட்டன்ஸ் அனாவசியமாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகாமல் உள்ளேயே விண்டோக்குள்ளேயே செட்டின் ஆகி விண்டோவோட பார்க்குறதுக்கு அது வேறு விண்டோவை சுற்றி வந்து பியூட்டிஃபுல் உடன் பேனலிங் பண்ணியிருக்கோம் அதில் செட்டின் ஆகி நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுதான் ரோமன் பிளைன்ஸோட பெனிஃபிட் ப்ளஸ் அந்த ரோமன் பிளைனோட கலர் ஸ்கீம் அந்த ரூமோட கலர் ஸ்கீமுக்கு மேட்சிங்காக அந்த தீம் கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃப்ளோரோட மூணாவது பெட்ரூம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ப்ளூ அண்ட் க்ரீனிஷ் ப்ளூ இந்த டீல் கலர் மாங்க அந்த கான்செப்டில் வந்து அங்கங்கே ஆக்சென்ட் வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வாட்ரோப்பில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டட் கிளாஸ் பேனல்ஸு அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட் ஃபீலிங்கையும் கொடுக்கும் அதே சமயம் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அகெயின் வாட்ரோப்புக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஃப்டெலாம் வந்து மிரர் ஃபினிஷில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூமோட ஒரு வாலில் மட்டும் பின்னாடி பெட்டுக்கு பின்னாடி மட்டும் வால் பேப்பர் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் செட்டில் கலர் வால் பேப்பர் ஃபினிஷ் தான் சேம் வால்நட் கலர் கண்டினியூஸ் ஹேர் ஆல்சோ அஸ்இ தீம் அந்த பெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேனலிங்கில் ப்ளஸ் வந்து குஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர் ஃபினிஷ் குஷன்ஸு இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பெட்டுக்கு பின்னாடி வந்து குஷன் கொடுக்குறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் சாஞ்சிங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் அதே சமயம் அந்த குஷனோட ஃபினிஷ் ஃபேப்ரிக்கில் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக அழுக்காயிரும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு
அதே மாதிரி வந்து அந்த கிரே கலர் டைல்ஸ் வந்ததுனால கிரே கிரனைட்டஸ் சூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவுண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லெட் ஜால் டபிள்யூசிக்கு பின்னாடி லெட் ஜால் கொடுப்போம் இல்லையா அதில் லெட் ஜாலுக்கும் இதெல்லாம் கொடுத்ததுனால ஒரு யூனிஃபைடு கிரே அப்பியரன்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு ஹார்மோனியஸாக ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அந்த ஷவர் ஏரியாவில் மட்டும் உடன் ஃப்ளோர் மாதிரி ஒரு டைல் கொடுத்துருக்கோம் அது பார்த்தீங்கன்னா உடன் ஃபினிஷில் இருக்கும் டைல் ஏன்னா சின்ன சின்ன பிளாங்காக இருக்கும் அதில் நல்ல கிரிப்பு இருக்கும் சின்ன சின்ன குரூவ்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வழுக்காது ரொம்ப அதே சமயம் வந்து அந்த டார்க் கலர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த ஷவர்க்கே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு ஃபீலை கொடுக்குது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஷவர் இன்க்ளோஷருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்ஸ் ஃபினிஷில் ஃபால்சிலிங் கொடுத்துருக்கோம் அது என்னென்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே வந்து வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சீல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏதாவது பிரச்சனைனா கூட அந்த ஸ்லாட்ஸில் ஒரு குரூவில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியாது அந்த டோர் கன்சீல் ஆகிருக்கு அதை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஹீட்டரை ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணால் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஆல்சோ வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் நாங்கள் எப்போவுமே ஃபால்ஸ் நீங்கள் கன்சீல் பண்ணிடுவோம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அ சேஃப்டி திங் நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டரில் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர் பர்ஸ்ட் ஆகிறதுலாம் உண்டு இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி டோட்டலாக இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கிடையாது ப்ளஸ் ஒரு ரொம்ப நீட் லுக் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன இந்த ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு தீமாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற ஹேண்ட்ரைலோட கிளாஸாக இருக்கட்டும் அல்லது விண்டோவில் இருக்கிற கட் அவுட் பேனல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சீலிங்கில் இருக்கிற கட் அவுட் பேனல்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது கிளாஸ் டோரில் இருக்கிற எச்சிங் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் கோர்ட்யார்டில் இருக்கிற கிளாஸ் எச்சிங் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்க்ரால் பேட்டர்ன் ஒரு யூனிஃபைடு தீமாக வந்து இந்த ஹவுஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தட்ஸ் ஆல் டுடே அபவுட் தி ஹவுஸ் ஆஃப் மில்லியன் ஸ்டார்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஹவுஸ் வந்து இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் மில்லியன் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இது என்டிடிவியில் கூட வீடியோ என்டிடிவியில் கூட வந்து வந்திருக்கு ப்ரோக்ராமில் வந்திருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமோட லிங்க் வந்து நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் பார்க்கலாம் ஸோ எங்கள் இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் எங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் அதில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ஃபர்தராகவும் அப்லோட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் எங்கள் வெப்சைட் வந்து அன்சாரி ஆக்கிரெக்ஸ் டாட் காம் அன்சாரி அண்ட் அசோசியஸ் டாட் காம் ரெண்டுமே ஒரே வெப்சைட் தான் எங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி நிறையா ஹவுசஸ் நாங்கள் வந்து நிறையா ஹவுசஸோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஜஸ்ட் இந்த த்ரீ டி வியூஸ் அதெல்லாம் போடுறது கிடையாது ரியல் ஃபினிஷ்டு ஹவுசஸ் அது ரியல் ஃபினிஷ்டு ஹவுசஸ் காட்டுறது தான் வந்து பெரிய விஷயம் நம்ம ஊரில் அது வந்து எல்லாராலையும் காட்ட முடியறதில்ல அதனால தான் த்ரீ டி வியூஸ்லாம் போடுறாங்க அந்த ஃபினிஷ்டு ஹவுசஸ் நிறையா வந்து நீங்கள் நாங்கள் சாம்பிள்ஸாக போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் So it will be also educating to you if you are constructing a house. Uh, so let us meet in the next video. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன பிளாட்டு தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிரவுண்டு ஒரு கிரவுண்டு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற பிளாட்டு தான் முக்கியமாக என்னென்னு சொன்னால் ரொம்ப நேரம் வித்து வேறு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட்டு வித்து இருக்கிற பிளாட்டு ஸோ அது பெரிய சேலஞ்ச் ஆக்சுவலாக அதில் எங்களுக்கு ஏன்னா செட்பேக் வேறு விடணும் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸுக்கு ரெண்டு சைடும் வந்து நல்ல செட்பேக் விடணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் இந்த காம்பேக்ட் பிளாட்டில் எப்படி ஒரு ஸ்பேஷியஸ் ஹவுஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஹவுஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த விட்டு நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சைஸ் அவ்வளோ சின்ன சைஸ் பிளாட்டுங்கிறத யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஹியூஜ் ஹவுஸ் இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஹியூஜ் ஹவுஸ் டன் இன் அ டூ கிரவுண்ட் பிளாட் ஒரு ரெண்டு கிரா ரெண்டு கிரவுண்ட் பிளாட்டில் கட்டினா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஃபீல் வந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த ஓப்பன் கான்செப்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸோ மச் லைட்டிங் கம்மிங் இன் டு த கோர்ட் யார்ட் அண்டு மேலேருந்து வர அந்த சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கிற லைட்டிங்ஸு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரம்மாண்டம் ஒரு ஃபீலிங்கை உங்களுக்கு அதுக்கு மாதிரி டபுள்